Hello, I'm Sharanya. Welcome back to our channel, Amaze Academy for Civil Engineering. This video is the Overseer Exam in the Quick Revision Series, Building Bylaws in the second part. Then we will start. Okay? We will start with the parts of the building. First one, Mezzanine Floor. Mezzanine Floor is an intermediate title of floor. நமுக்கு சாதார்ன லைப்ரரிஸ் வேர்ஹவுஸ்லோக்கியான கூடுதல் லைட்டு காணாம் பற்றிய ஆ சைட்ல உள்ள ஃபிகர் நோக்கி எந்தான்னு மனசிலாக்கா பற்றும் இதுன்னு குறச்சு கண்டிஷன்ஸ் ஒக்கே உண்டு ஆதித்து இது ஈ மெஸ்னைன் ஃப்ளோரிண்டே மேலேயும் தாழையும் மினிமம் கிளியர் ஹெட்ரூம் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டருங்கிலும் உண்டாகணும் ஹெட்ரூம் பறஞ்சு அறியாலோ டோப் ஆஃப் தி ஃப்ளோரும் அதின் மேலேயுள்ள சீலிங்கின் போட்டோம் தம்மிலுள்ள வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அதுவா ஹைட் அதனால நம்ம ஹெட்ரூம் என்று பயணம் ரெண்டாமத்தது ഈ മെസ്നൈൻ ഫ്ലോറിൻ്റെ മാക്സിമം ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെസ്നൈൻ ഫ്ലോർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ വൺ തേർഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഈ മെസ്നൈൻ ഫ്ലോർ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിലും കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി കോമ്പൗണ്ട് വോൾ അറിയാലോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വോളിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വോൾ എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ട് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനെയും കാട്ടിലും കൂടാൻ പാടില്ല അടുത്തത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയയുള്ള ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി സ്റ്റെയർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിനും നമ്മൾ സ്റ്റെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ബേസ്മെൻറ്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലോർ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെയറെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൽ ഒരെണ്ണം ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇനി എസ്കലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് വൺ മീറ്ററിനെയും കാട്ടിലും കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി റാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മാക്സിമം വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ആണെന്നാണ് കെ എം ബി ആറിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഹാബിറ്റബിൾ റൂം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി റൂം ലിവിംഗ് റൂം ബെഡ്റൂം ഡൈനിങ് റൂം ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റബിൾ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കിച്ചൻസ് നമ്മൾ ഡൈനിങ് റൂം ആയിട്ടോ ലിവിംഗ് റൂം ആയിട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കിച്ചണിനെ നമ്മൾ ഹാബിറ്റബിൾ റൂമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി മിനിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹാബിറ്റബിൾ റൂം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർ റെഗുലർ റൂംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഫോർ റോ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂംസ് ഇനി ഹെഡ്റൂം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലിയർ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സീലിംഗ് എബോ ദ ഫ്ലോർ മിനിമം ഹെഡ്റൂമിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ്റൂം ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ മതി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വേണം പക്ഷേ കോൾഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ മതി അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും മിനിമം ഹെഡ്റൂം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വേണം എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എൻ ബി സി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാബിറ്റബിൾ റൂം ഹാബിറ്റബിൾ റൂം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബെഡ്റൂം ലിവിംഗ് റൂം സ്റ്റഡി റൂം എക്സെട്രാ ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് സൈഡ് അതായത് വിത്ത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇത് ഹെഡ്റൂം ആണ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയതായിരുന്നു ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റൂമുകളുടെ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ടേബിളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച്
1.8 meter square area, minimum width 1.2 meter and minimum height 2.1 meter. Then water closet, minimum area 1.1 meter square, minimum width 0.9 meter and minimum height is same for bathrooms, water closet and combined bathrooms and WC. Now for combined bath and WC, we have minimum area 2.8 meter square and minimum width 1.2 meter and minimum height 2.1 meter. In the middle of requirements, at least one wall should be open to external air and wall at least one meter above floor and an impervious finish. If you don't have any questions, you will have a wall and you will have a question. Now, the fourth one is store. Minimum area 3 meters square. Minimum width is not the same. Minimum height is 2.2 meters. That is the same garage. Minimum size of side is 3 meters by 6 meters. Minimum height is 2.4 meters. That is the staircase. The staircase is the minimum area. But the minimum width is 1 meter for residential building. This is the full residential building. That is the minimum headroom is 2.2 meters. The requirements are the minimum width of tread. 300 mm. That is 1 to 2 family dwelling. That is short and 250 mm. Maximum height of riser 150 mm. That is 1 to 2 family dwelling. That is 190 mm. That is the KMB at Utkarsham. Minimum sanitation facilities. இது நம்க்கு NBC, KMB, RM, தம்மில் கம்பையிரு இதுட்டு நோக்காம். First, bathroom. அவட 1.8 meter square ஐடுந்து minimum area, இவட 1.5 ஏல்லு. அவட minimum width 1.2 meter ஐடுந்து, இவட 1.1 meter ஏல்லு. அதே போல் water closet ஆனங்கள் அவடையும் 1.1 meter square ஐடுந்து, இவடையும் 1.1 meter square ஆனு. அவட minimum width 0.9 meter ஐடுந்து, பக்ச இவட 1 meter ஆனு. 2.8 meter square ஐடுந்து, இவிட 2.2 meter square ஐடுந்து, அவிட minimum width 1.2 meter ஐடுந்து, இவிட இதின்றியும் minimum width 1.1 meter ஆனு, இன்ன minimum height அவிட 2.1 meter ஐடுந்து, பக்ச இவிட 2.2 meter ஐடுந்து, இன்னியுடி condition பரையின்ன என்தான் வேச்சாலு, leach pit, sock pit, refuse pit or septic tank, இதல்லாம் plot boundaries இன்ன, minimum 1.2 meter ஐங்கிலும் மாரிட்டு வேணம் இண்டாவன் Circulation area. Sum of all areas on all floors of a building required for physical access to some subdivision of space. அது இது building இந்த வேருடு போர்சன்லேக்கு உள்ள access நி வண்டிட்டு நம்மல் UC இந்த ச்தல example வரையானங்கு staircase நி வரையாம் பின்ன வேராந்த passage corridors. இது இந்த conditions வரையானங்கள் horizontal circulation area நி வரையின்னது 10 to 15 percentage of plinth area. இ horizontal circulation areaயில் அனு நம்மலு நேர்த்தே வருந்து corridors, veranda, passage அக்க வருந்து vertical circulation area அனங்கள் 4 to 5 percentage of plinth area. இது இந்த example அனு stair, lift, escalator, ramp, etc. அடுத்தது staircase அனு இவ்வுடு ஒரு பிரச்ன இந்தான் வேச்சாலே 2019ல பப்பிலிஷ் இது KMBRல staircase இந்த value இக்கு கொரே difference இந்த அப்பு நம்மல ஆ values வேச்சிட்டான் இவ்வுட prepare இதுட்டுலது first one minimum size of thread அதனே அனு நம்மல going அந்து உளிக்கின்னது அது 30 cm அனு இனி maximum height of riser அதனே நம்மல rise அந்தான வரையின்னது அது 15 cm அனு இனி minimum headroom under staircase landing 2.2 meter minimum height of handrails 90 cm distance between handrail and walking line 45 cm நம்மல handrail பிடிச்சு நடக்கும் பம் ஒரு 45 cm average நீங்கிட்ட ஐடிக்கும் நடக்கான் ஒரு assumption இன்ன வன்னரு term ஆன இ walking line இன்ன வரைந்து இனி NBC பிரகாரம் உள்ள different types of building இன்ன உள்ள minimum stair width தான பரையம் போவுந்து first one residential building 1 meter Educational Institutions 1.5 meter, Assembly Buildings and Institutional Buildings 2 meter, Other Buildings 1.5 meter. இன்ன High Rise Building அனங்கி Lift Provide என்ன நரியாலோ, More than 4 Story, அல்லங்கிலு 
ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനെയും കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ബിൽഡിങ്സിന് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഫുള്ളും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ കുറേ സബ്ജക്ട് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഫുൾ ലെങ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എൻ ബി സിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഇത് മുൻപ് കുറേ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് പഠിക്കാനൊരു ട്രിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരു റിഡിക്യുലസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേഡ് കിട്ടും ആ വേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡി അസംബ്ലി ഗ്രൂപ്പ് ഇ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മെർക്കൻറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഗ്രൂപ്പ് ജെ ഹസാർഡസ് ഇനി കെ എം ബി ആറിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം അതും എൻ ബി സി പോലെ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ വൺ ഗ്രൂപ്പ് എ ടു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ്ജിങ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബി എഡ്യൂക്കേഷണൽ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സി ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ബി സിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിരുന്നു അതിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജയിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഓർഫണേജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഡി അസംബ്ലി തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ ഓഫീസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് സെയിം മർക്കൻറ്റൈൽ ഓർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ജി രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൺ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടു ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഉണ്ട് അതാണ് ഹസാർഡസ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ജെ ആണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് കോംപ്ലക്സസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജും ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സും കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എഫ് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലോർസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയുടെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫ് എസ് ഐ ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ടുവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കവറേജ് എഫ് എസ് ഐ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ അപ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് എസ് ഐ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾസ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഓരോ പ്ലാനിനും ഓരോ സ്കെയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് പ്ലാനിന് മിനിമം സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിലും വേണം ഇനി സർവീസ് പ്ലാനും പാർക്കിംഗ് പ്ലാനും സൈറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ സ്കെയിലിനെയും കാട്ടിലും കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി കീ പ്ലാനിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കെയിലൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ വെച്ചാൽ മതി അതിൽ ഫയർ എക്സിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കണം ഇനി കെ എം ബി ആറിലെ കുറച്ച് കളർ സ്കീംസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പം ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് കളറിൽ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലോട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ വിൽ ബി എ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ പിന്നെ പെർമിസിബിൾ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ അത് തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ബ്രൗൺ ലൈൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോട്ടഡ് ബ്രൗൺ ലൈൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ്